ജലത്തിലിടുക നമ്മൾ നിരീക്ഷിക്കാൻ പോകുന്ന വസ്തുവിന്റെ 
ജലാംശം നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ പെട്രോൾ ഡിഷിലെ ജലത്തിലിടാനാണ് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് വസ്തുവിൻ്റെ കുറുകെയുള്ള നേർത്ത ഛേദങ്ങൾ എടുക്കുക നിരീക്ഷിക്കാൻ പോകുന്ന വസ്തുവിൻ്റെ കുറുകെയുള്ള നേർത്ത ഛേദങ്ങൾ ബ്ലൈഡ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ് തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഛേദങ്ങൾ വാച്ച് ഗ്ലാസിലെ ജലത്തിലേക്ക് മാറ്റുക ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ച് ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ച് ഛേദങ്ങൾ വാച്ച് ഗ്ലാസിലെ ജലത്തിലേക്ക് മാറ്റുക മാറ്റാനാണ് തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഫോർത്ത് സ്റ്റെപ്പ് ഏറ്റവും കട്ടി കുറഞ്ഞതും പൂർണവുമായ ഛേദങ്ങളെ മറ്റൊരു വാച്ച് ഗ്ലാസിലെ സ്റ്റെയിനിൽ ഇടുക അതായത് ഏറ്റവും കട്ടി കുറഞ്ഞ് നമ്മൾ ബ്ലൈഡ് ഉപയോഗിച്ച് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഛേദങ്ങളിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും കട്ടി കുറഞ്ഞതും പൂർണ്ണമായതും അതായത് ഭാഗങ്ങളൊന്നും മുറിഞ്ഞു പോകാതെ പൂർണ്ണമായി കിട്ടുന്നതുമായ ഛേദങ്ങൾ മറ്റൊരു ഗ്ലാസ്സിലെ സ്റ്റെയിനിലിടുക ഫിഫ്ത് സ്റ്റെപ്പ് ഒന്നോ രണ്ടോ തുള്ളി ഗ്ലിസറിൻ സ്ലൈഡിൽ ഇറ്റിക്കുക ഒരു സ്ലൈഡ് എടുത്തിട്ട് അതിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ തുള്ളി ഗ്ലിസറിൻ ഇറ്റിക്കുക സിക്സ്ത് സ്റ്റെപ്പ് നിറം പിടിച്ച ഛേദത്തെ ശുദ്ധജലത്തിൽ കഴുകി ഗ്ലിസറിനിൽ വെക്കുക അതായത് നമ്മൾ ഛേദത്തെ ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ച് ജലത്തിലേക്ക് മാറ്റി അതിനുശേഷം നമ്മൾ സ്റ്റെയിനിലിട്ടു സ്റ്റെയിനിലിട്ട ഛേദത്തെ നമ്മൾ ഗ്ലിസറിൻ ഉറ്റിച്ച സ്ലൈഡിലേക്ക് മാറ്റുന്നു സെവൻത്ത് സ്റ്റെപ്പ് വായു കുമിളികൾ കിടക്കാത്ത വിധം നീഡിലിൻ്റെ സഹായത്താൽ കവർ ഗ്ലാസ് കൊണ്ട് മൂടുക നമ്മൾ സ്ലൈഡിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള ഗ്ലിസറിൻ ഇട്ടിച്ച് സ്ട്രെയിൻ ആക്കിയ നമ്മുടെ ഛേദത്തെ വായു കുമിളികൾ കിടക്കാത്ത വിധം കവർ ഗ്ലാസ് കൊണ്ട് മൂടാനാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇനി ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് അധികമായുള്ള ഗ്ലിസറിൻ തുടച്ചു മാറ്റുക അതായത് ഗ്ലാസ് കവർ കൊണ്ട് മൂടി അതിന് പുറത്ത് അധികമായിട്ടുള്ള ഗ്ലിസറിൻ തുടച്ചു മാറ്റാനാണ് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് കോശവിജ്ഞാനീയ ചരിത്രത്തിലെ നാണിക കല്ലുകൾ ആരൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് ഇദ്ദേഹമാണ് റോബർട്ട് ഹൂക്ക് ലളിതമായ ഒരു മൈക്രോസ്കോപ്പിന്റെ സഹായത്താൽ ആദ്യമായി കോശങ്ങളെ നിരീക്ഷിച്ചത് റോബർട്ട് ഹൂക്ക് ആണ് കോർക്കിന്റെ ഛേദം മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ നിരീക്ഷിച്ചപ്പോൾ കണ്ട ചെറിയ അറകളെ ഇദ്ദേഹം സെൽ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചു ഇന്ന് അതിവേഗത്തിൽ വികസിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബൃഹത്തായ ശാസ്ത്രശാഖയാണ് കോശപഠനം ഇത് കോശവിജ്ഞാനീയം അഥവാ സെൽ ബയോളജി എന്നറിയപ്പെടുന്നു കോശവിജ്ഞാനീയത്തിന് അടിത്തറ പാകിയ ശ്രദ്ധേയമായ കണ്ടെത്തലുകൾ നടന്നത് പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ മധ്യ ദശകങ്ങളിലാണ് ഇദ്ദേഹം ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് ബൊട്ടാനിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്നിൽ കോശകേന്ദ്രം കണ്ടെത്തി അതിനെ ന്യൂക്ലിയസ് എന്നു വിളിച്ചു എം ജെ ഷ്ലീഡൻ മത്തിയാസ് ജേക്കബ് ഷ്ലീഡൻ എന്നാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഴുവൻ പേര് ഇദ്ദേഹം ഒരു ജർമ്മൻ ബൊട്ടാനിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ടിൽ സസ്യ ശരീരം കോശങ്ങളാൽ നിർമ്മിതമാണെന്ന് കണ്ടെത്തി തിയോഡ ഷാൻ ഇദ്ദേഹം ഒരു ജർമ്മൻ ഫിസിഷ്യൻ ആയിരുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒമ്പതിൽ ജന്തു ശരീരം കോശങ്ങളായി നിർമ്മിതമാണെന്ന് കണ്ടെത്തി ഇദ്ദേഹം ഒരു ജർമ്മൻ ഫിസിഷ്യൻ ആയിരുന്നു ബയോളജിസ്റ്റും റൈറ്ററും എഡിറ്ററും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകനുമായിരുന്നു ഇദ്ദേഹത്തെ ഫാദർ ഓഫ് മോഡേൺ പാത്തോളജി എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് റുഡോഫ് ഫുൾഷോ വിഭജിക്കുന്ന കോശങ്ങളെ നിരീക്ഷിച്ചു നിലവിലുള്ള കോശങ്ങളിൽ നിന്നു മാത്രമാണ് പുതിയ കോശങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന നിഗമനം രൂപീകരിച്ചു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി എട്ടിൽ ഇത്രയുമാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് എന്താണെന്നും അതിലെ പ്രകാശ ക്രമീകരണങ്ങൾ എങ്ങനെയാണെന്നും സ്ലൈഡ് തയ്യാറാക്കുന്ന രീതിയും പിന്നെ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരെയും നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടു ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് നിങ്ങളുടെ വില കയറിയ കമൻറ്റുകൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക താങ്ക് യു താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്